O matko, jak mi zdrowo, gdy tylko patrzę na tą sałatę. Normalnie czuję się o kilka kilo lżejszy. Takiego miejsca w sieci jeszcze nie było. Na moim YouTube nie tylko znajdziecie turbo smaczne przepisy, ale także i może porad oraz wskazówek, jak szybko coś upichcić. Będzie też mnóstwo śmiechu i zabawy. Zapraszam. <śmiech> Hej, godomory. Powiedzcie mi, czy rodzinna kolacja zawsze musi być zapiekanką lub po prostu kanapkami? Może razem przygotujemy coś dużo zdrowszego, na przykład obłędną sałatkę. Pewnie zastanawiacie się, Czemu uderzam tą sałatą o blat? Otóż to taka moja metoda jej porwania. Teraz zobaczcie, te liście odchodzą już porwane. Poluzowane liście sałaty teraz jeszcze porwę na mniejsze kawałki i przerzucę do miski. Uwielbiam sałatę lodową choćby za to, że to jest jedyna sałata, którą jak już zalejecie sosem, to możecie jeszcze ją postawić na stole na przynajmniej 15 minut i ona nie oklapnie, będzie dalej chrupiąca i jędrna. Do sałaty teraz dodam pozostałe świeże warzywa. Pomidorki szery, które nadadzą fajnej słodyczy, chrupiącą, lekko pikantną cebulę, lekko agresywny i zaczepny świeży szczypiorek oraz przepyszne słone oliwki. Gdy już wszystkie warzywa, które pokroicie, znajdą się w misce, na końcu dodajcie jeszcze odrobinę cieciorki. Moja sałatka ma być treściwą kolacją, w związku z czym dodam do niej kurczaka. Udo jest bardziej tłustą częścią kurczaka. Po usmażeniu jest dużo bardziej soczyste. Tego skrupulatnie pokrojonego kurczaka teraz musicie przesmażyć. Ale żeby ta sałatka była jeszcze atrakcyjniejsza, to pod koniec smażenia dodacie kilka kawałków bagietki, żeby zrobić przepyszne grzanki. Kurczaka najlepiej, żebyście smażyli na oliwie lub na innym waszym ulubionym tłuszczu. Pamiętajcie tylko, że nie tej z pierwszego tłoczenia, bo ona może stać się gorzka. Nie krytykujcie tego, że kurczaka położyłem na zimny tłuszcz. Wręcz wymagam od was, żebyście zrobili to samo. Ponieważ wtedy ten tłuszcz, który jest na kawałkach kurczaka, też się wytopi i da przepyszny smak. Idealnie musicie wyczuć moment, żeby go nie przeciągnąć, żeby nie stał się suchy. Dlatego też bezpieczniejsze jest używanie uda zamiast piersi. Teraz doprawiam kurczaka. Słodka papryka, czarny pieprz oraz sól. W przypadku doprawiania kurczaka do tej sałatki możecie też użyć swoich ulubionych przypraw. Niekoniecznie to musi być akurat pieprz i papryka. Natomiast teraz szybki, fajny patencik. Bierzecie do ręki tą oto bagietkę i rwiecie na małe kawałki. Teraz ta bułka wchłonie cały ten obłędny smak, który zebrał się na patelni, a po chwili smażenia stanie się mega chrupiąca. Kurczaka i grzanki musicie oczywiście wymieszać z warzywami, ale to dopiero za parę chwil, jak troszeczkę kurczak przestygnie. W takim stanie, gdybyście go dodali do tych warzyw, te warzywa by po prostu pod wpływem temperatury oklapły. Ja w tym czasie pokażę Wam mój ulubiony sos. W sałatce mega ważny jest sos. Mój będzie bardzo treściwy. Więc nie tylko warzywa z mięsem będą tutaj istotne. Także i sos, który będzie konkretny, uwierzcie mi. Podstawą będą żółtka. Żółtka oddzielacie od białek i dodajecie do miksera. Następnym składnikiem mojego, a zarazem waszego sosu są te malutkie fileciki anchoa. Dodaję ich Dosłownie kilka, są mega, ale to mega słone. Dzięki temu nie będę też musiał solić sałatki. Następnie do sosu dorzucacie kapary. U mnie, jak wiecie, czosnku nie może zabraknąć, więc dodajecie dwa ząbki czosnku. No i konkretny chlust oliwy. Gdy te żółtka będziecie miksowali z oliwą, powstanie coś a la majonez. Ale majonez o smaku kaparów i anchoa. Składniki się przepięknie zemulgowały. Sos jest lekko wytrawny, lekko słony. Dodajcie do niego odrobinę soku z cytryny. Dzięki temu nabierze fajnego, orzeźwiającego smaku. Jak sami wiecie, najlepiej, gdy rodzina jest zdrowa. Dlatego do sosu dodam sporej ilości natki pietruszki, która zawiera mnóstwo witaminy C. Mm. Ten sos jest obłędny. Nie wiem, czy wasz też tak smakuje, ale nie, ja to widzę, już oblizujecie paluchy. Teraz już do warzyw mogę dodać kurczaka wraz z grzankami oraz wlewam tu właśnie ten sos. <gdy>, Gdy już wszystko jest dokładnie otulone sosem, mogę na samym końcu dodać jeszcze świeżych kiełków amarantusa. 
kiełki amarantusa dadzą nie tylko kolor, ale też kolejną dawkę zdrowia. A żeby było jeszcze zdrowiej, to dorzucę kilka kiełków słonecznika. I jak myślicie, że jesteście w stanie uwolnić się od tego miliona kalorii, czy też gotowego jedzenia, które tylko podgrzewacie w piekarnikach czy mikrofalówkach? Może jednak warto czasem pójść do sklepu na warzywniak, kupić trochę produktów i zrobić o taką właśnie sałatę.